আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে আমি ওবাইদুল হক আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি আর একটি নতুন টিউটোরিয়ালে আজকে আমরা এইচটিএমএল এর টেক্সট ফরম্যাটিং নিয়ে কাজ করব মূলত এইচটিএমএল এর টেক্সট গুলোকে আমরা কিভাবে সাজাতে পারি বোল্ড করতে পারি ইটালিক করতে পারি আন্ডারলাইন করতে পারি এই বিষয়গুলো নিয়ে মূলত আজকে আমাদের আলোচনা তো চলুন আমাদের প্রজেক্ট ওপেন করছি আমরা আমাদের টিউটোরিয়ালস ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল এটা আমাদের গত ক্লাস ছিল দেখুন আমাদের এখানে প্যারাগ্রাফ নিয়ে কাজ করেছিলাম স্পেসিং নিয়ে কাজ করেছিলাম তো টেক্সট ফরমেটিংয়ের জন্য আমরা একটু মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ওপেন করে নিচ্ছি দেখুন এখান থেকে আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ওপেন করে নিচ্ছি আপনারা ওপেন করে দেখতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আমরা এখানে অনলাইন স্কুল এই বিষয়টি একটু দেখুন এখান থেকে এই যে বিষয়গুলো টেক্সটের যে বিভিন্ন ডেকোরেশন আছে এই বিষয়গুলোই এটা হলো এটা যেমন এটা আমরা বোল করছি তারপর এটা লিক করছি আন্ডারলাইন করছি এগুলো টেক্সটের একটা ফরমেটিং এটা দেখুন এই যে ডিলিটেড টেক্সট যেটা আমরা ওয়েব ডেভেলপমেন্টে বা ডিজাইনে দেখব এটা তো ফন্টসে ছোটো বড়ো করা এরপরে এটা হলো কেস চেঞ্জ করা আমরা দেখেছি এগুলো তারপরে কালার চেঞ্জ আছে এগুলো আমরা যদিও স্টাইলসে দেখব তো এই যে মোটামুটি এই বিষয়গুলো এগুলোই টেক্সট ফরমেটিং তো আমরা আজকে দেখব কই কী বিষয়গুলো আছে এখান থেকে আমাদের এইচ টি এম এল এই পর্ব এইচ টি এম এল এ কীভাবে না এই বিষয়গুলো করব সেটা আমরা দেখব তো চলুন শুরু করা যাক তো আমরা আমাদের ফাইলটিকে দেখুন আমাদের ফাইলটিকে আমরা নোটপ্যাড ওপেন করে নিচ্ছি ওপেন উইথ নোটপ্যাড নোটপ্যাড ওপেন করছি এরপরে আমরা এগুলোকে রিমুভ করে দিচ্ছি এখন এটা রিমুভ থাকুক তো আমরা এখানে একটা হরিজেন্টাল লাইন নিয়ে রাখলাম একটা লাইনের জন্য দেখুন এখানে আমরা রি রিফ্রেস দিলাম তো আমরা নিচে কাজ করব আমাদের যে প্র্যাকটিক্যালি কাজগুলো থাকবে প্রথমে আমরা এখানে অনলাইন স্কুল আর একবার লিখছি অনলাইন স্কুল ওকে তো আমি এইটাকে প্রথমে যদি বোল করতে চাই দেখুন আগে একটা সেভ দিয়ে নিচ্ছি এটাকে দেখুন এটা সেভ হলো এরপরে আমি যদি চাই যে এটাকে বোল করব তাহলে কি করতে হবে তো আপনাকে এটা যেটা বল বি ট্যাগ ইউজ করতে হবে ঠিক আছে বি ট্যাগ ইউজ করলাম সেভ দিলাম ওকে এ দেখুন এটা একটু মোটা হয়েছে সাধারণ হচ্ছে একটু মোটা হয়েছে এরপরে যদি এটাকে আমরা আরেকভাবে মোটা করতে পারি সেটা হলো স্ট্রং একটা ট্যাগ আছে এটা আপনাদেরও জানতে হবে স্ট্রং আমরা স্ট্রংটাকে এখান থেকে কপি করে নিয়ে পেস্ট করে দিচ্ছি দেখুন এখানে স্ট্রং করে দিলাম দেখুন সেম কাজ হবে ওকে তো এখন সচরাচর সবাই স্ট্রং ইউজ করছে বি ট্যাগ আর সেভাবে ইউজ করে না তবে যা যারা শর্টকাট ইউজ করতে চান তাদের জন্য বি ট্যাগ কোনো সমস্যা নেই বি ট্যাগ ইউজ করবেন ওকে এরপরে আমরা এখানে আর একটা বিষয় দেখবো হলো ইটালিক ইটালিকের জন্য আমরা এখান থেকে আই ইউজ করতে পারি দেখুন আই সেভ দিলাম ওকে এরপরে দেখুন এখান থেকে আমরা রিফ্রেশ দিলাম এই যে এটা একটু বাগা হয়ে গেল ঠিক আছে আমরা একটা ব্রেক ইউজ করছি এটার মাঝখানে তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে ওকে সেভ দিলাম হ্যাঁ এরপরে আমরা যদি আন্ডারলাইন ইউজ করতে চাই তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে দেখুন ইউজ করতে হবে অনলাইন স্কুল আমাদের আন্ডারলাইন এটা ক্লোজ করে দিলাম দেখুন এখান থেকে এই যে নিচে একটা আন্ডারলাইন তো এখানেও একটা আমরা ব্রেক ইউজ করব ওকে আমরা একটাকে কপি করে নিচ্ছি কী কী ট্যাগ আছে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আস্তে আস্তে দেখি আচ্ছা এরপরে এই যে আমরা এখানে দেখেছিলাম ডিলিটেড টেক্সট তো এটার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে ডিএল এটা আপনাকে ইউজ করতে হবে এই ট্যাগটা ইউজ করলে আপনার এই টেক্সটটা দেখুন এখানে মার্ক হয়ে যাবে এই যে ডিলিটেড মার্ক ঠিক আছে ওকে তারপরে আমরা দেখি এখানে আরও অনেকগুলো বিষয় আছে লিস্ট করা দরকার তো এখান থেকে একটা আছে সম্ভবত ইএম দেখি আমরা এটার কি কাজ যদি এটাকে ইমফেস টেক্সট বলে থাকি ইএম আমরা দিলাম এটাকে ওকে দেখুন এটাও এই আমাদের ইটালিক যে কাজটা ছিল এইটার মাধ্যমে এই কোডের মাধ্যমে আমরা ইটালিকও করতে পারবো ওকে এটাকে আবার সেমভাবে কপি করছি 
আচ্ছা এরপরে আরো কি আছে স্মল সম্ভবত স্মল আছে আমরা স্মল ইউজ করতে পারি স্মল ইউজ করলে আপনার সচরাচর যে টেক্সট গুলো সাইজগুলো থাকবে সেই সাইজের চেয়ে একটু সাইজ ছোট হবে তো আমরা এখানে স্মল ট্যাগটি ছোট করে দি ক্লোজ করে দিচ্ছি দেখুন এখান থেকে সেভ দেখুন এইটা নরমাল লেখার চেয়ে এইটা একটু কি ছোট হয়েছে ঠিক আছে ওকে এরপরে হলো আমরা এটাকে কপি করছি আর একটা আছে ইনসার্ট আই এন এস ইনসার্টেড টেক্সট ইনস এইটা ইনসার্টেড টেক্সট বোঝায় তো আমরা এটাও একটু সরি এখন আই এন এস এটা ইউজ করছি দেখুন সেভ দেখুন এটা আন্ডারলাইনের জন্য ওকে তারপরে এখান থেকে আমরা আরেকটা ট্যাগ আছে সম্ভবত মার্ক আমরা মার্ক এটাকেও ইউজ করছি এটা হাইলাইট করার জন্য টেক্সট কোনো টেক্সটকে হাইলাইট করার জন্য এটা মার্ক যে সম্ভবত হলুদ লেখাই আসবে হ্যাঁ দেখুন এটা হলুদ একটা লেখা লেখা ব্যাকগ্রাউন্ডে লেখা ঠিক আছে এটা মার্ক নামে যে ট্যাগটি আছে এটা ইউজ করলে এরকম আসবে ওকে আরও কিছু আছে সম্ভবত আমরা এখান থেকে আর একটা বিষয় দুইটা বিষয় আমাদের আরও জানা দরকার দরকার আছে সেটা হলো সাব এবং সুপার স্ক্রিপ্ট দেখি আমরা এখান থেকে যেমন আমরা সেকেন্ড লিখে থাকি সেকেন্ড তো এখন এই এন্ড আমরা যদি এটাকে দেখি একটু দেখুন আমরা এখানে এস ইউপি এটাতে ইউজ করছি যখন এস ইউ আর একটা এস ঠিক আছে একটা এস দেখুন এটা নিচে আর একটা যখন আমরা উপরে দিই ওইটা পি দিব শুধু এস তখন আমাদের এটা সেকেন্ড আমরা যেটা চাচ্ছিলাম সেটা তো আমাদের এটা এইরকমও লেখা দরকার হতে পারে তখন আমরা এরকম এস ইউপি ইউজ করবো আর যখন এইরকম আমাদেরকে দরকার হবে তখন আমরা এস ইউপি ইউজ করবো ঠিক আছে তো এই হলো মোটামুটি বিষয় তাহলে আমরা যে বিষয়গুলো জানলাম দেখুন স্ট্রং স্ট্রংয়ের সাথে আমরা এখানে আর একটা বিষয় দিয়ে দিই স্ট্রং আমরা বোল্ডও দিয়ে দিই কারণ বোল্ড এটা অনেক আগে থেকে ইউজ হয়ে আসছে বি ট্যাগ বোল্ড তো আমরা প্রথমে জানলাম এটা বি বি ট্যাগ বিটাকে আমরা বোল্ড করেছি এটাকে হাইলাইট এরপর স্ট্রং আই আছে এরপরে ইটালিকের জন্য এটা তারপর আন্ডারলাইন আছে তারপর ডিলিটেড টেক্সট যেটা সেটার জন্য এটা এটাও সম্ভবত আমাদের কি ছিল এই যে এটা ইটালিকের জন্য ঠিক আছে স্মলের জন্য এটা তারপরে ইনস ইনসার্টেড টেক্সট এটা এরপরে মার্ক করেছিলাম আমরা হলুদ লেখায় যে মার্কটা হয়েছিল সেটা এটার মার্কের জন্য এবং এখানে আমরা সুপার এটি এটা ইউজ করেছি এরপর আমরা এটাও ইউজ করে রাখি সব এটাও ইউজ করে রাখলাম তো এই হলো বিষয় এটাকে আমরা সেভ দিচ্ছি দেখুন তো মোটামুটি এই হলো বিষয় আশা করছি আপনারা বুঝতে পারছেন এই বিষয়গুলো জানতে হবে আপনার আস্তে ধীরে জানলে হবে বা কোনো ভয়ের কিছু নেই এইচ টি এম এল খুবই মজার একটা বিষয় যখন সি এস এস কে পার্ট করে দেবেন তখন আরও মজা লাগবে কিন্তু আপনাকে জিরো থেকে শিখতে হবে এবং কন্টিনিউ আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে তো মোটামুটি আজকে এ পর্যন্তই আর দীর্ঘায়িত করব না তা আমাদের টিউটোরিয়ালগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করলে যেটা হবে সেটা হলো আপনি পরের টিউটোরিয়ালগুলো অটোমেটিক আপনার নোটিফিকেশানে চলে যাবে ঠিক আছে তো বারবার আপনাকে খুঁজতে হবে না আমাদের টিউটোরিয়ালগুলো তো ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফিজ